Good morning, students. This is your lec lecture 38 of concrete technology. So, if you remember, last class we were studying about placing. We studied about formworks, type of different formworks. Then we studied about placing, right? So, if you remember, after placing, what does uh, what's the next step? After placing, the next step is. Let us see what's the next step. If you remember. After once the concrete is placed, now the next step is compaction. Okay, so we are going to see how uh, the methods of compaction that can be used. So, so basically, like I'm sure you must be knowing, knowing in uh, compaction there are two types of compaction. Okay, one is similar, same thing by manually compaction like either by uh, hand compaction or there is uh, machine compaction okay so we'll see what are the types of compaction but before that let us see uh, sorry uh, why concrete needs to be compacted okay so if you see this after compaction is placed at the desired location Concrete compaction is the next step in the process of concrete production. We just saw, right? Ek bar concrete place ho gaya, to next step is compaction. Concrete must be compacted at the same pace as it is being placed. Now remember this, huh? Concrete ko jis jaga pe, uh, jis jaga pe usko place hua hai, usi jaga pe hi wo compact honi chahiye. This is not pace, this is place, okay? Please correct it. It's P-L-A-C-E. Concrete must be compacted at the same place as it is being placed. Jaha place karenge, usi per hi compaction karne chahiye. Usko ek bar place karne ke baad, usko chun, usko matlab, usko chher chhar nahi karne chahiye concrete ko. Compacting process consolidates fresh concrete within the molds or formwork. So kya karte compacting? Compacting mainly consolidates means ek hi jaga pe usko press karate compaction kya karte aapki concrete ko achche se press karayenge and around embedded parts and reinforcement steel okay compaction is necessary to remove entrapped air now this is important hum apne humne usme bhi padha tha mainly hum concrete compact kyu karte hai so that hum entrapped air nikal pae for example agar before compaction agar ye aapka concrete hai तो उसमें इंट्रैप्ट एयर भी होता है ठीक है अभी अभी आपने प्लेस किया तो इंट्रैप्ट एयर होता है लेकिन जब आप इसमें अच्छे से कंपैक्ट करोगे आप जब इसको अच्छे से कंपैक्ट करोगे तो ये इंट्रैप्ट एयर जो है ये निकल जाएंगे ठीक है ये निकल जाएंगे और आपको क्या मिलेगा थोड़ा एकदम स्टिफ और कंपैक्टेड कॉन्क्रीट मिलेगा तो मेनली क्या करते हैं इंट्रैप्ट एयर निकालने के लिए ठीक है which is present in concrete after it is mixed, transported and placed. And if you have mixed concrete mix, you have mixed the concrete now, you have to transport it, you have to place it, so when this whole process is happening, then your concrete is fresh concrete, you have to place it in your fresh concrete, you have to place it in your 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 concrete, because your concrete, when you have to place it in your concrete, 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 उसके साथ वो मतलब एक्सपोज है तो ऑब्वियसली चांसेस बहुत है कि आपकी इंटरेप्ट एयर जो है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एयर जो है वो आपकी कंक्रीट के साथ मिक्स हो जाए सकते तो इसीलिए इंटरेप्ट एयर को निकालने के लिए कंपैक्शन करते हैं सेकंड थिंग कंपैक्टिंग आल्सो हेल्प्स टू एलिमिनेट ऑल टाइप्स ऑफ वॉइड्स ओके सो नॉट ओनली इंटरेप्ट एयर बट any type of voids अगर concrete में कोई भी voids वगैरह present है तो उसको भी निकालने में help करते हैं okay compaction of concrete is required to get rid of entrapped air अभी जैसे पढ़ा and voids as much as possible down to less than one percent in normal concrete so basically compaction is done mainly to remove entrapped air and voids maximum possible down to 1% तक ही उसको remove almost nil person nil voids जब तक ना हो हमें तब तक हमें compaction देना देना पड़ता है now let us see methods of 
कंपैक्शन ठीक है सो मेथड ऑफ कंपैक्शन में फर्स्ट लेट एस दी हैंड कंपैक्शन हैंड कंपैक्शन भी इट्स डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स ओके वन इज रॉडिंग वन इज रैमिंग देन देर इज रॉडिंग रैमिंग एंड देर इज टैम्पिंग ओके सो देर इज रॉडिंग रैमिंग एंड टैम्पिंग दिस थ्री आर योर हैंड कंपैक्शन सॉरी दिस आर थ्री आर योर हैंड कंपैक्शन तो हैंड कंपैक्शन बेसिकली थ्री टाइप्स है पहला क्या है रॉडिंग रॉडिंग आपने किया है हम हमेशा करते हैं राइट टैम्पिंग रॉड जब भी हम अपने मोल्स में कंक्रीट बनाने के बाद उसको कंपैक्ट करने के लिए हम रॉड यूज़ करते थे राइट इट इज़ अ मेथड ऑफ पोकिंग विथ टू मीटर लॉन्ग सिक्सटीन एम एम डायामीटर रॉड एट शॉर्प कॉर्नर्स एंड एजेस ठीक है द थिकनेस ऑफ लेयर फॉर रॉडिंग शुड भी फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर तो जो सीमेंट कॉन्क्रीट सीमेंट का जो लेयर होगा इसका थिकनेस जो आप रॉड से अगर आप कंपैक्ट कर रहे हो तो उसका थिकनेस जो है पंद्रह से बीस सेंटीमीटर तक होनी चाहिए अ पीस ऑफ बैम्बू मे बी यूज फॉर रॉडिंग द कॉन्क्रीट ऑल्सो इन सच सम केस दे इवन यूज बैम्बू सेकेंड इज रैमिंग ठीक है रैमिंग दिस इज योर टाइप ऑफ कंपैक्शन रैमर ओके वी कॉल इट रैमर इट इज़ जनरली यूज फॉर कंपैक्शन ऑन ग्राउंड इन प्लेन कॉन्क्रीट ठीक है मेनली प्लेन कॉन्क्रीट के लिए यूज़ करते हैं रैमिंग इट इज़ नॉट यूज इधर इन आर सी सी और ऑन अपर फ्लोर ठीक है रेनफोर्स कॉन्क्रीट या अपर फ्लोर में यूज़ नहीं करते ये मेनली किस पे यूज़ करते हैं ग्राउंड फ्लोर और प्लेन कॉन्क्रीट के लिए यूज़ करते हैं ठीक है यहाँ पर लिखा है सी इफ यू रीड इट शुड बी डन विथ केयर एज इट मे डिस्टर्ब द री इन्फोर्समेंट और फॉर्म वर्क मे फेल If steel rammer is used, light ramming can be permitted in unreinforced foundation, concrete, or in ground floor construction. ठीक है, so mainly a ground floor construction or unreinforced, यानी कि plain found plain concrete के लिए use करते हैं. It should not be permitted in upper floor construction. Okay? क्योंकि इसको force बहुत लगता है, जिसकी वजह से upper floor वगैरह side में disturbance create कर सकती है. इसलिए ग्राउंड फ्लोर में ही करते हैं हम रैमिंग देन थर्ड इज योर टैम्पिंग थर्ड इज योर टैम्पिंग टैम्पिंग मेनली इस वुडन टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसे करते हैं लेट सी ओके इट इज अडोप्टिंग इन कंपैक्शन ऑफ रूफ और फ्लोर और रोड पेवमेंट्स वेयर द थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट इज कंपेरेटिवली लेस ठीक है तो कहाँ यूज होता है ये रूफिंग में या फ्लोर कंपैक्शन में जहाँ पर थिकनेस थोड़ा कम है उस केसेस में यूज़ करते हैं एंड द सरफेस टू बी फिनिश स्मूथ एंड लेवल फॉर टैम्पिंग कॉन्क्रीट अ वुडन बीम ऑफ क्रॉस सेक्शन टेन बाई टेन सेंटीमीटर इस यूज ठीक है तो मेनली फॉर टैम्पिंग हम ये वुडन बीम यूज करते हैं जिसका uh, जिसका ये डायमेंशन है टेन सेंटीमीटर बाई टेन सेंटीमीटर सो बेसिकली दिस थ्री आर द मेन टाइप ऑफ हैंड कंपैक्शन रॉडिंग रैमिंग एंड टैम्पिंग ठीक है नाउ सेकेंड कम्स सेकेंड कम्स योर कंपैक्शन बाय वाइब्रेशन ओके सो कंपैक्शन बाय वाइब्रेशन वाइब्रेशन में हम क्या करते हैं हम अब हैंड हम मैनुअली हम अपना फोर्स लगा के कंपैक्ट नहीं करते वाइब्रेशन में वी यूज मशीन्स वी यूज वाइब्रेटर्स टू कंपैक्ट द कॉन्क्रीट और उसकी वजह से क्या होता है हम ये कॉन्क्रीट भी जो है कम से कम वाटर सीमेंट रेशियो में हाई से हाई वाटर सीमेंट रेशियो मिल सकता है अगर आप याद करोगे तो डव एब्राहम रेशियो डव एब्राहम लॉ हमने पढ़ा था चैप्टर थ्री में अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार पढ़ो डव एब्राहम लॉ चैप्टर थ्री में भी हमने पढ़ा था कि जब कॉन्क्रीट वाइब्रेशन से कंपैक्ट करते हैं तो ज़्यादा तो ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है और कम से कम वाटर सीमेंट रेशियो में अगर जिसको याद है तो वो रिवीजन करो जिसने नहीं देखा है लेक्चर तो उसे देखो उससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा सो कंसेप्ट लेट अस रीड नाउ कंपैक्शन बाय हैंड इफ प्रॉपरली कैरीड आउट विद सफिशिएंट वर्केबिलिटी गिव्स सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ओके क्या बोल रहे हैं कंपैक्शन जब हैंड से हम करते हैं तो अगर हम अच्छे से भी करेंगे तो भी वो एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट तो देता है लेकिन बट द स्ट्रेंथ ऑफ द हैंड कंपैक्टेड कॉन्क्रीट विल विल बी नेसेसरीली लो बिकॉज ऑफ हाई वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड फॉर फुल कंपैक्शन अब क्या बोल रहे हैं लेकिन कंपैक्शन बाय हैंड 
properly uh, uh, compact to karenge strength bhi denge lekin it will require higher water cement ratio for full compaction theek hai where high strength is required it is necessary that stiff concrete with low water cement ratio be used to ye samajh mein aaya lekin agar aapko high strength chahiye agar high strength requirement hai to ye necessary hai ki aap concrete ko stiff banaye stiff matlab thoda sukha concrete यानी कि जहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा वो लो होगा अगर लो वाटर सीमेंट रेशियो होगा तभी कंक्रीट स्टिफ बनेगा राइट थोड़ा हार्ड बनेगा और अगर लो वाटर सीमेंट रेशियो है और स्टिफ कंक्रीट है तो उसी वजह से हमें हाई स्ट्रेंथ मिल सकता है लेकिन अभी अभी हमने क्या पढ़ा अगर कंक्रीट में हाई वाटर सीमेंट रेशियो है अगर कॉन्क्रीट स्टिफ है तो हम हैंड कम्पैक्शन उसमें करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हैंड कंपैक्शन करने के लिए चाहिए आपको थोड़ा सा हायर वाटर सीमेंट रेशियो वाला कंक्रीट जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है अगर कंक्रीट में लो वाटर सीमेंट रेशियो है तो इस केस में हम क्या करते हैं हम वी प्रिफर कंपैक्टिंग द कंक्रीट बाय यूजिंग वाइब्रेशन वाइब्रेटर्स सो टू कम्पैक्ट सच टाइप ऑफ कॉन्क्रीट मैकेनिकली ऑपरेटेड वाइब्रेटरी इक्विपमेंट मस्ट बी यूज ओके mechanical equipment such as vibrators the vibrated concrete with low water cement ratio will have many advantages over hand compacted concrete with higher water cement ratio theek hai compaction is best done by vibration so kya bol raha hai compaction mein jo better result humne dekha tha strength bhi high vibration se deta hai on compared with uh, hand compaction The concrete mix gets fluidized, and the internal friction between the aggregates particles reduces. ये कैसे होता है पहली चीज़ तो जब आप कॉन्क्रीट में वाइब्रेटर डालोगे तो वो उसको एकदम फ्लूड फ्लूडाइज तो करते हैं यानी कि उसका फ्लूडिटी प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं दूसरा चीज़ अब इंटरनल फ्रिक्शन जो है अगर एग्रीगेट्स के बीच में जो भी फ्रिक्शन है उनको वो कम कर देते हैं जिसके वजह से रिजल्टिंग इन इंट्रैप्ट एयर टू राइज टू द सरफेस देयर बाय मेकिंग द कॉन्क्रीट एंसर और जिसके वजह से क्या होगा इंट्रैप्ट एयर जो है वो ऊपर चले जाएगा राइज होके सरफेस से बाहर निकल जाएगा और कॉन्क्रीट को एकदम डेंस बनाएंगे और कंपैक्टेड बनाएंगे ठीक है ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भी दिखाऊँगी आप आ, ये सब वीडियोस आप आ, आप इसमें भी देख सकते हो यूट्यूब में भी मैंने यूट्यूब से ही दिखाया है यहाँ लिंक है आप पढ़ सकते हो ठीक है मुझे लगा कि ये वीडियोस हेल्पफुल है सो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग सो प्लीज गाइस वॉच द वीडियो प्रॉपरली एक्शन बाय वाइब्रेशन even though the compaction by hand gives satisfactory results the strength of hand compacted concrete is low as it requires higher water cement ratio to obtain high theek hai aapne dekha jab hand compact karte hai to wo kya karte hai wo strength bhi itna high nahi deta upar se water cement ratio bhi zyada demand karte hai to obtain high strength it is important to use stiff concrete with low water cement ratio for compacting this type of concrete mechanically operated vibratory equipments should be used the modern high frequency vibrators can even be employed for vibrating concrete in places where hand compaction cannot be employed for example a concrete with about 4 cm slump in a closely spaced reinforced can also be compacted by vibrators whereas hand compaction required much more slump value of about 12 cm the action of vibration makes the particles of fresh concrete in motion reducing the friction between them and affects the liquefaction of concrete this enables easy settlement compaction by vibration is an economical way of compacting the concrete with the less water cement ratio apart from low water cement ratio 
the compaction by vibration is advantageous in the places of congestion of the reinforcement inaccessibility kya bol rahe hai ki vibration jo hai compact karne mein baaki dusre cheeze mein bhi advantage hai for example agar mano usme reinforce bahut congested hai let us say agar aap column bana rahe hai uske andar reinforce hota hai agar aap bade bade rammer hammer ram karne ke liye use karoge hand compaction jo ki possible nahi hai kyunki usse aapka reinforcement steel bars disturb ho sakta hai to us case mein aap vibrators use karke compact kar sakte ho इसलिए बोल रहे हैं कंजेशन ऑफ रीनफोर्समेंट अगर बहुत कंजेस्टेड कंजेस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टील रीनफोर्समेंट है तो इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इन ऑफ द कॉन्क्रीट इन फॉर्म वर्क एंड पोर्श इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इन फॉर्म वर्क मतलब जैसे देखो ऐसे केस में क्या है अब नीचे तक कॉन्क्रीट जो भरा है उसके अंदर आप आप कोई हैंड कंपैक्शन करना मुश्किल है तो हम वाइब्रेटर्स डाल सकते इसके अंदर जो नीचे जहाँ पहुँच नहीं सकते जहाँ इन एक्सेस है वहाँ वाइब्रेटर्स डाल सकते हैं वर्क एंड पोर शेप एंड टेक्सचर एग्रीगेट्स आर यूज्ड जहाँ पोर शेप और एग्रीगेट्स यूज किया है जहाँ पर नॉर्मल हैंड कंपैक्शन से कंपैक्ट नहीं हो रहा है वहाँ भी यूज कर सकते हैं परफेक्ट कंपैक्शन बाय वाइब्रेशन नॉट ओनली इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एंड इंक्रीजेज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर All the above mentioned advantages of vibration can be fully obtained only if proper controls are exercised in the design and manufacture of concrete. There are different types of vibrators employed in construction. A certain set of rules should be followed for different types of vibrators. We can discuss each in future videos. Still then, stay curious. Kindly do like see how we vibrate also i'll show you how the compaction of concrete is done concrete okay. is concrete is to be compacted well to make concrete dense and impervious compaction can either be done manually or ye mechanically manual, manual compaction is done either by rodding with steel rods or tamping using wooden cross beams This method is usually employed for small jobs. Mechanical compaction yeah, is yeah, done by yeah, using vibrator. Vibrator jaise ab column wagera jo hai jahan par proper manual compaction kar nahi sakte usme hum vibration vibrator dal sakte hain. Yes. These are very effective in compacting stiffer concretes resulting in highly dense and homogeneous concrete which bonds well with the reinforcement. Effective compaction enhances the strength and durability. In most of the RCC works, needle vibrators are used for compaction. Certain care is to be taken while using needle vibrator. The needle of the vibrator should be immersed vertically into yeah, concrete and should remain vertical throughout the operation. Concrete at a location should not be vibrated for more than 15 seconds. remember this is very important theek okay? hai concrete should not be vibrated for more than 15 second at the same place same jagah pe same place pe aap 15 second se zyada vibrate nahi honi chahiye kyunki over vibration se bhi kya ho sakta hai segregation ho sakta hai jo hum nahi chahte the needle has to be withdrawn when the air bubbles cease to appear vibrator should not be held touching the reinforcement tube of the vibrator should not be bent at sharp angles to avoid breaking the spacing of the vibrator insertion shall be 15 cm for 20 mm needle and 30 cm for 40 mm needle effective compaction makes the concrete dense and okay so this is your compaction by vibration now there are other types of com two types of compaction also which is still very new but it is being used okay one is compaction by uh third one you can see here is compaction by pressure and jolting and fourth one is compaction by spinning okay i have made slide for this so we'll read from here compaction by pressure and jolting mein kya hota hai 
This is one of the effective method of compacting dry concrete. Okay, so mainly ये किसके लिए use करता है? जो dry concrete, for example, hollow concrete होता है, ये cavity blocks होता है, जो cavity wall वगैरह होते हैं, जो ready-made concrete होता है, hollow block और solid concrete blocks. जो आपने देखा होगा कोई कंक्रीट क्या होता है एकदम रेडीमेड कंक्रीट ब्लॉक कंक्रीट बीम कंक्रीट कैविटी ब्लॉक्स बन के आते हैं तो वैसे कंक्रीट को कंपैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं द स्टिफ कंक्रीट इज़ वाइब्रेटेड प्रेशर्ड एंड आल्सो गिवन जॉल इसमें क्या होता है इसमें तीन चीज़ करते हैं हम कॉन्क्रीट को वाइब्रेशन भी देता है उसको अच्छे से प्रेस भी करते हैं और जॉल्स भी देते हैं जॉल्स क्या होते हैं इट्स लाइक वेरी जोर से लाइक शॉक जैसे नॉट शॉक यू कैन से पुश बहुत जोर का पुश देना With the combined action of jolt, vibration, and pressure, the stiff concrete gets compacted to a dense form to give good strength and volume stability. Okay? Proper compaction होने के वजह से good strength and volume stability देता है. By employing great pressure, a concrete of very low water cement ratio can be compacted to yield very high strength. तो अगर मैं इसका भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, ठीक है? सॉरी यार, नहीं ये। This is compaction of concrete by pressure and jolting. Compaction of concrete by pressure and jolting. Compaction of concrete by pressure and jolting is commonly used for compacting hollow blocks, cavity blocks, and solid blocks. This is the best effective method of compacting very dry concrete. The dry concrete is vibrated, pressed and provided jolts. The frequency of jolt of 100 to 150 jolts per minute is provided. With the combined action of the jolts vibrations and pressure, the dry concrete gets compacted to a dense form to give good strength and volume stability. By adopting this technique, a concrete with very low water cement ratio can be compacted to obtain the required strength. Thank you for watching. Stay curious. So this is your compression by pressure and jolting. इसमें प्रेशर, वाइब्रेशन और पुश बहुत जोर से देता है। नाउ द लास्ट वन इस कंपैक्शन बाय स्पिनिंग, ओके? तो इन में क्या होता है? सॉरी, लेट मी, लेट मी चेंज दिस, दिस नॉट गुड। तो इस प्रोसेस है आपका कंपैक्शन बाय स्पिनिंग। इसमें क्या करते हैं कंक्रीट्स को हम स्पेशली जो कंक्रीट पाइप्स वगैरह हम बनाते हैं, मेनली यूज़ फॉर कंक्रीट पाइप्स, ह्यूम पाइप्स, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो वो पाइप्स को अच्छे से स्पिन करता है। स्पिन स्पिन ये स्पिनर के वजह से जब ये प्रॉपर स्पिनिंग देता है तो बिकॉज़ ऑफ़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आते हैं स्पिनिंग के वजह से तो कंक्रीट भी खुद कंपैक्ट हो जाते हैं लेट अस सी स्पिनिंग इज़ वन ऑफ़ द रीसेंट मेथड ऑफ़ कंपैक्शन ऑफ़ कंक्रीट दिस मेथड ऑफ़ कंपैक्शन इज़ अडॉप्टेड फॉर फैब्रि� gets very well compacted by centrifugal force. जब concrete plastic होता है, plastic मतलब जब वो fresh होता है, यानी कि जब वो गीला है, जब वो कोई भी shape mold में, कोई भी shape में हम mold कर सकते हैं, तब हम उसको बोलते हैं plastic concrete, right? तो तब वो अच्छे से compact हो सकते हैं because of the centrifugal force. Then Presented products such as hume pipes, spun pipes are compacted by spinning process. Okay, hume pipes, spun pipes, or be here. Yeah, look. Drainage, sewerage, culverts, irrigations, वगैरह के use के लिए जो use करते हैं, जैसे hume pipes, spun pipes mainly इसी के लिए use करते हैं. Water drainage के लिए, sewerage, culverts, irrigations के लिए, ठीक है? तो अगर हम इसका भी एक video देखेंगे, तो आपको clear हो जाएगा.
speed gets well compacted by centrifuge compaction by spinning compaction by spinning is one of the recent methods of compaction of concrete this method of compaction is commonly adopted in the manufacture of concrete pipes the concrete mix when spun at a very high speed gets well compacted आपका कंक्रीट पाइप ठीक है ये आपका स्पिनर तो उसको ऐसे स्पिन करके कंपैक्ट करते हैं एक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यूम पाइप्स स्पन पाइप सेट सेट्रा आर कॉमन एग्जांपल्स व्हिच आर कंपैक्टेड बाय अ स्पिनिंग प्रोसेस थैंक यू फॉर वाचिंग सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग कंपैक्टेड जस्ट टू गिव द आईडिया ओके so these are like the methods of uh, compaction that are mainly being used okay so we'll continue uh, the next lecture in next class we'll study about the care to be taken during compaction or you can say what are the precautions that should be taken during compaction thank you so it's very interesting you can either read it on yourself it's very easy also and your exam may be aate hai theek hai so please be mindful and don't uh, and also concentrate on precautions kyunki mainly aapke exams mein either precautions ya fir types of jo bhi process hai uske types kya kya hai ya fir precautions likhne aate to acche se padhna iska we'll keep our lecture till here and continue in next class